ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കോഫിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊറിയക്കാരുടെ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ഡാൽഗോണ കോഫി നമ്മുടെ ഈ ഡാൽഗോണ കോഫി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടത് കോഫി പൗഡറാണ് അപ്പോൾ അത് ബ്രൂവിൻ്റെ ആവാം നെസ്ലയുടെ ആവാം ഏതിൻ്റെ വേണമെങ്കിലും കോഫി പൗഡർ നമുക്കെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബ്രൂവിൻ്റെ കോഫി പൗഡറാണ് അതിൽ നാല് സ്പൂൺ കോഫി പൗഡറാണ് നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് പഞ്ചസാരയാണ് ഷുഗർ അപ്പോൾ സെയിം റേഷ്യോ എടുത്താൽ മതി അധികം ഇപ്പോൾ ഇച്ചിരി പഞ്ചസാര കൂടുതൽ വേണ്ട ആൾക്കാർക്ക് ഒരു സ്പൂണും കൂടെ എക്സ്ട്രാ ഇടാം നമ്മളിവിടെ നാല് സ്പൂൺ കോഫി പൗഡറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ലേശം പഞ്ചസാരയും കൂടെ മധുരം കൂടെ കൂടുതൽ വേണ്ടതും കൊണ്ട് അഞ്ച് സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തന്നെ ചൂടുവെള്ളം നമ്മൾ ചൂടാക്കിയ വെള്ളം ഈ സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി റേഷ്യോയിൽ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം നാല് സ്പൂൺ കോഫി പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നാല് സ്പൂൺ ഹോട്ട് വാട്ടറും കൂടെ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായി നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യണം മിക്സ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബീറ്റർ ഉള്ളവർ ബീറ്ററും കൊണ്ടാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ബീറ്ററൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ നോർമലി കൈ കൊണ്ട് അടിച്ച് പതപ്പിച്ചാണ് എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ബീറ്ററില്ലാതെ എങ്ങനെ പുതിയ ട്രെൻഡി ആയിട്ടുള്ള ഡാൽഗോണ കോഫി തയ്യാറാക്കാമെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ അടിച്ച് പതപ്പിച്ചെടുക്കാം നല്ലപോലെ ക്രീമി ആയിട്ട് വേണം നമുക്കിത് എടുക്കാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്രീമി ടൈപ്പ് പതപ്പിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ കോഫി പൗഡറും പഞ്ചസാരയും ചൂടുവെള്ളവും ഒക്കെ ഒഴിച്ച് നന്നായി ക്രീമി ആയിട്ട് പതപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുക്കും നമ്മൾ കൈ വെച്ച് അടിച്ച് പതപ്പിക്കുമ്പോൾ ബീറ്ററാണെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ബീറ്റർ ഇല്ലാത്തതും കൊണ്ട് നമ്മൾ വി നോർമലി നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് അടിച്ച് പതപ്പിച്ചെടുത്താണ് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഇതെടുക്കും നല്ലപോലെ തന്നെ ക്രീമി ആയിട്ട് പതഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്ലാസ് എടുക്കുക അതിലേക്ക് ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇടുക ഇവിടെ നമ്മളൊരു മൂന്ന് ഐസ് ക്യൂബ്സ് ആണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് ആ നമ്മുടെ തണുപ്പിന് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ രണ്ടെടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല മൂന്നെടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല നാലെടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല എത്ര വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എടുക്കാം നമ്മുടെ തണുപ്പിന് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എടുക്കാം ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം പാല് നമ്മൾ തിളപ്പിച്ച് ചൂട് ആറിച്ച പാലാണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇച്ചിരി തണുപ്പിച്ച പാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ തിളപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആറിയ പാലാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതൊരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് നമ്മൾ പതപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കോഫി ക്രീം അത് അതിൻ്റെ ഗ്ലാസിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗത്തോട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് നമുക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ള് ഫില്ല് ചെയ്യണമെന്നില്ല ഒരു സ്പൂണോ രണ്ട് സ്പൂണോ ഇട്ടാൽ മതി നമ്മളിത് നിറച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഒരു രണ്ട് ലെയറായിട്ടാണ് ഇത് കാണുന്നത് ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെയറിൽ നമ്മുടെ ക്രീമ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബോട്ടം ലെയറിലാണ് നമ്മുടെ പാലും ഐസ് ക്യൂബ്സും കിടക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ നമ്മളുള്ള ഒരു കോൾഡ് കോഫിയൊക്കെ കുടിക്കുന്ന അതേ രീതിയാണ് നല്ല അടിപൊളി ഒരു റിഫ്രഷ്മെൻ്റ് ഉള്ള ഒരു ഷെയ്ക്ക് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആ ഒരു രീതിയാണ് ഒരു കോൾഡ് കോഫി ടൈപ്പാണ് നമ്മുടെ ഡാൽഗോണ കോഫി വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കോഫിയാണിത് 